হ্যালো ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এস এস কোচিং এস এস কোচিং তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজ ক্লাস টুয়েলভের নাম্বার ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে আমরা আলোচনা করব যে কি কি কীরকমভাবে কোয়েশ্চেন করতে হয় বা ক নাম্বারে কোয়েশ্চেন থাকে ওইটার কি টাইম ম্যানেজমেন্ট হতে পারে তো প্রথমেই একটা কথা বলে রাখি যে কথাটা সবার প্রথমে মনে রাখবো সেটা হচ্ছে দু ঘন্টা পনেরো মিনিট টু আওয়ার্স ফিফটিন মিনিট এই দু ঘন্টা পনেরো মিনিটটা কি আর বলবো স্যার আমাদের তো তিন ঘন্টা পনেরো মিনিটের পেপার আমাদের দু ঘন্টা পনেরো মিনিট কেন বলছেন তো মেন টার্গেটটা নিয়ে রাখতে হবে যে দু ঘন্টা পনেরো মিনিটের মধ্যে পেপার শেষ করব তিরিশ মিনিট আমার হাতে থাকবে রিভিশনের জন্য দু ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট স্যার তাহলে বাকি টাইমটা না হচ্ছে প্রথম যে ফিফটিন মিনিটসটা থাকে সেই ফিফটিন মিনিটসটা থাকবে কি কারণের জন্য না সেই ফিফটিন মিনিটসটা থাকবে কোয়েশ্চেন সিলেকশনের জন্য যে আমি কী কোয়েশ্চেনটা করতে যাবো নেক্সট দু ঘন্টা পনেরো মিনিট ধরে সেই কোয়েশ্চেন সিলেকশানটা করবো ফিফটিন মিনিটসের জন্য কেন ওই তিরিশ মিনিটের রিভিশন দিতে হয় না অনেক সময় হয় কিছু কোয়েশ্চেনটার উপর বেশি কনফিডেন্ট থাকি আমরা সেই কোয়েশ্চেনটাই লাস্টের দিকে গিয়ে বেরোয় যে এটাতে কিছু না কিছু সিলি মিস্টেক হয়ে গেছে যে জন্য আমার মার্কসটা কেটে যেতে পারে তাহলে হয় ওই নিউমেরিকালটা বা ওর অথবাটা যেটা থাকবে সেই অথবাটা সলভ করে আসতে হবে যাতে কিনা আমি ফুল মার্কস পেতে পারি ওখানে তোমাদের পেপার থাকছে এইটটি মার্কসের এইটটি মার্কসের মধ্যে এইটটি মার্কস পেতে গেলে আগে টাইম ম্যানেজমেন্টটা খুব ভালোভাবে জেনে নিতে হবে টুয়েলভের প্রিপারেশানো শুরুর আগে এবার অনেকেই বলবে যে আমাদের তো স্যার এখনও দুটো পেপার বাকি আছে ক্লাস ইলেভেন আর টুয়েলভ স্টার্ট করবো কী করে ওই যে দুটো পেপারটা আছে ওটা কবে হবে কেউ অ্যাসিউরিটি এখন দিতে পারছে না তাহলে টুয়েলভের জন্য প্রিপারেশান কারণ কোভিড নাইন্টিন সবাই জানে যে খুব বাজেভাবে ছড়িয়েছে প্যান্ডেমিক হারে ছড়াচ্ছে তো কি করলে আমাদের ওই নাম্বারটা বা ওই জিনিসটা কি করলে আমাদের এইটটি আউট অফ এইটটি স্কোর করতে পারবো সেটা আমাকে চেক করতে হবে প্রথমে আগে দেখে নিই আমাকে টোটাল কটা কোয়েশ্চেন করতে হচ্ছে আমাকে টোটাল পেপারের মধ্যে তিরিশটা কোয়েশ্চেন করতে হয় আপাতত এখনও তো এই এই পার্সেন্টেজই ছিল বা এই রেশিওতে এই নাম্বার অনুযায়ী বা এই প্যাটার্ন অনুযায়ী কোয়েশ্চেন আসতো তো পার্ট এতে একের দাগ থাকে দুয়ের দাগ থাকে আর তিনের দাগ থাকে তিনখানা দাগ নাম্বার থাকে যে একের দাগের মধ্যে থাকে টোটাল সাতটা কোয়েশ্চেন যেগুলোর প্রত্যেকটা দু মার্কস করে ক্যারি করে টোটাল মার্কস থাকে ফর্টিন মার্কস সাতটা কোয়েশ্চেন করতে হয় তার সঙ্গে অথবা থাকে অনেকগুলো কোয়েশ্চেনই থাকে টোটাল পেপারে যদি চেক করে দেখি এক আশি মার্কসের কোয়েশ্চেনে ওয়ান ফর্টি মার্কসের মতো পেপ কোয়েশ্চেন থাকে টোটাল অথবা সমেত অর সমেত দু নম্বরে কোয়েশ্চেনে থাকে নখানা কোয়েশ্চেন যে নটা কোয়েশ্চেন প্রত্যেকটা চার মার্কস করে থাকে এক একটাতে তাহলে ন চারে ছত্রিশ মার্কসের টোটাল কোয়েশ্চেন থাকে চার মার্কসের যে কোয়েশ্চেনগুলো থাকে চারটে থাকে পাঁচ তিনের দাগের কোয়েশ্চেনে চারটে থাকে তো এই যে চারটে থাকে পাঁচ মার্কস করে চার পাঁচে কুড়ি মার্কস টোটাল থাকছে পেপারে সত্তর মার্কস কোয়েশ্চেন টোটাল ওখানে থাকছে সত্তর মার্কসের কোয়েশ্চেন এবার চেক করব যে এই সত্তর মার্কসকে কীভাবে কী টাইম ম্যানেজমেন্ট দেওয়া যেতে পারে যাতে কি না আমি খুব ইজিলি কভার করতে পারি যা পার্ট বি যেটা থাকে সেই পার্ট বিতে দশটা এম সি কেউ থাকে এটা সবাই আপাতত জেনে আসো যে দশ হ্যাঁ দশ মার্কসের ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভের কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন সমস্তই সেম খালি এখানে থাকে গ্রুপ এ গ্রুপ বি গ্রুপ সি এরকম দেওয়া থাকে এখানে থাকে পার্টে পার্ট বি দিয়ে তো এই পার্টে পার্ট বিটা মাথায় ঢুকিয়ে নিতে হবে কারণ পার্টের অঙ্ক করতে করতে আমি পার্ট বির অঙ্ক ঢুকিয়ে দিলাম দিয়ে তারপর চেক করলাম যে আমাকে নাম্বার দেয়নি আমার ফুল মার্কস আসেনি এইটটি আউট অফ এইটটি আসেনি তখন আর বললে কোনো রকমভাবে চান্স থাকে না তো প্রত্যেকটা দু মার্কসের কোয়েশ্চেন হয় কি প্রথমেই সবাই কী করে দু মার্কসের কোয়েশ্চেনগুলো ধরে নেয় এবার খুব ভালো করে লিখে কমপ্লিট করতে চায় যে কারণের জন্য পাঁচ মিনিট করে টাইম দেওয়া হচ্ছে এক একটা দু মার্কসের কোয়েশ্চেনে যদি পাঁচ মিনিট করে টাইম দিই সাতখানা কোয়েশ্চেন সাত পাঁচে পঁয়ত্রিশ মিনিট টাইম চার মার্কসের কোয়েশ্চেনগুলো ছ মিনিট করে যদি একটার দ্বারা টাইম দেওয়া হয় ছ নয় চুয়ান্ন চুয়ান্ন মিনিট এবং পাঁচ মার্কসের কোয়েশ্চেনগুলো আট মিনিট করে যদি টাইম দিই চারখানা করতে হয় আট চারে বত্রিশ মিনিট তাহলে টোটাল মার্কস টোটাল টাইম দাঁড়াচ্ছে একশো একুশ মিনিট এখানে এ দশ মার্কসের জন্য পড়ে থাকছে চোদ্দ মিনিট এক ওয়ান পয়েন্ট ফোর মিনিট করে একটা অ্যাপ্রক্স টাইম নেব দিয়ে টোটাল কভারেজ হবে একশো পঁয়ত্রিশ মিনিট একশো পঁয়ত্রিশ মানে হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি প্লাস ফিফটিন মানে হচ্ছে দু ঘন্টা পনেরো মিনিট এই দু ঘন্টা পনেরো মিনিটের মধ্যে যদি টার্গেট নিয়ে কেউ কমপ্লিট করতে পারে এবার ডিপেন্ড করছে যে কে কোন কোয়েশ্চেন থেকে স্টার্ট করবে অনেক সময় কোয়েশ্চেন আসে তো হয় কি যখন তোমরা মক টেস্ট দাও বা মক যে পেপারটা দাও সেই মক পেপারটাতে যদি তোমরা চে
যদি দু মার্কসেরগুলো আগে ধরে আমি এটা কমপ্লিট করতে না পারি হয় কি দু মার্কসেরগুলো কোয়েশ্চেন করলাম চার মার্কসের কোয়েশ্চেন করলাম তারপর পাঁচ মার্কসের কোয়েশ্চেনগুলো গিয়ে আর ভালো লাগছে না থাক এর থেকে আর ভালো হতে পারে না পেপার এতটাই হবে ওই জন্য করে কিছু কিছু প্যাটার্ন থাকে দু রকম প্যাটার্নের কোয়েশ্চেন স্টুডেন্টকে ভাগ করা যায় এক হচ্ছে যারা দুই মার্কসের কোয়েশ্চেন কমফর্টেবল হয় প্রথম থেকে স্টার্ট করে অনেকে আছে যারা চার মার্কসের কোয়েশ্চেনে তো তোমাকে সেটা নিজেকে নিজের অ্যানালাইসিস করে দেখতে হবে বা যে টিচার কাছে অফলাইনে পড়ছো তার কাছে পেপার সলভ করে তোমাকে চেক করতে হবে যে আমি কোন মার্কসের কোয়েশ্চেনটা আগে করলে পারবো বা কমপ্লিট করে উঠতে পারবো এই দু ঘন্টা পনেরো মিনিট এবার এখানে একটা টাইম আমার এখনও বাকি থেকে গেছে সেই বাকি টাইমটা কি না স্যার তিন ঘন্টা পনেরো মিনিট তো আপনি বলেছিলেন আচ্ছা ঠিক আছে পনেরো মিনিট চলে গেলে কোয়েশ্চেন অ্যানালাইসিসে ঠিক আছে পড়ে থাকছে কত মিনিট না দু ঘন্টা পনেরো মিনিট আমি পেপারে দেওয়ার জন্য দিলাম তাহলে হচ্ছে দু ঘন্টা তিরিশ মিনিট হলো আর তিরিশ মিনিট দিলাম কি না রিভিশনের জন্য ঠিক আছে তিরিশ মিনিট দিলাম হয়ে গেল তাহলে কত না দু ঘন্টা তিরিশ মিনিট তিন ঘন্টা হলো আচ্ছা তিন ঘন্টা যদি হয় তাহলে স্যার বাকি যে টাইমটা থাকছে আর বাকি টাইমটা কোথায় স্যার না তিন ঘন্টার পর আরও পনেরো মিনিট থেকে যাচ্ছে এই যে পনেরো মিনিটটা থাকে এই পনেরো মিনিটটা কী হয় না খাতাটাকে তোমাকে বাইন্ড করতে হয় বা স্টেপল করতে হয় তার সঙ্গে কী হয় তোমার রুমে সিগনেচার করতে আসে কখনো কখনো এম সি কিউ ক্লাসে হল ম্যানেজ হয় এই সব জিনিসের জন্য পনেরো মিনিট টাইম নষ্ট হয় তো সেই পনেরো মিনিট টাইমটাকে আমি ধরে নিচ্ছি যে ওটা এক্সট্রা আমার কাছে হাতে থাকে এই যে দু ঘন্টা পনেরো মিনিটের মধ্যে যদি কমপ্লিট হয়ে যায় তাহলে পেপারটাকে পুরো রিভিশন দেওয়ার পর তুমি এইটটি আউট অফ এইটটি পারবে এবার বলবো যে স্যার এইটটি আউট অফ এইটটি কেন বলছেন হান্ড্রেড আউট অফ হান্ড্রেড কেন বলছেন না তা হাতে যে যে কুড়ি মার্কসটা থাকে সেই কুড়ি মার্কসটা নিজের হাতে থাকে না আশা করি সেটা থাকে স্কুলের ওপর ডিপেন্ড করে আর তোমার প্রজেক্টটা কতটা ভালো হচ্ছে সেটার ওপর ডিপেন্ড করে নেক্সট নেক্সট এবার তারপরের দিন থেকে এই টুয়েলভের ব্যাচের নতুন পার্টগুলো স্টার্ট করব ক্লাসেসগুলো নেওয়া স্টার্ট করব থ্যাংক ইউ স্টেটিউন ফর মোর আপডেট বাই বাই